ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ഗിവൺ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ആൻ എനർജി ഇ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗിവൺ എനർജി ഇ ഗിവൺ എനർജി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ക്യും ഇ പ്ലസ് ഡി ഇയും എന്ന എനർജിക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് എനർജിയുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് നോ ഫ്യൂ തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ആർ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോപ്പുലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ സോ വി റൈറ്റ് എൻ ഓഫ് ഇ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇ ഡി ഇ ഇവിടെ ജി ഓഫ് ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഇ ഇസ് ദ പ്രൊബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് മാറ്റ് അറിയാം എനർജി ലെവൽസ് പറയും അല്ലേ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അങ്ങനെ പല എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂടി പോകും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എനർജി ലെവൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ എനർജി റേഞ്ചിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ജനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ച്വലി എനർജി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി ഡെൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഫോർ എ ഗിവൺ എനർജി ദ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് നോൺ എസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇനി ഇനിയുള്ള കേസ് ഹൗ ആർ ദി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫെർമീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇത് വരെ ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ബോ സയൻസിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഫെർമീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മെറ്റൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി മോഡലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി അനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും so to calculate the properties of electrons in a metal uh, assuming the free electron model we have to calculate the number of electrons with a given energy and to calculate the number of electrons with a given energy we have to calculate the number of energy levels with the energy given energy that is the density of state calculate it no ka assume kiya nengil nammal orkanam nammal assume cheyyanad free electron model theory aanu free electron theory model assume cheyyanad nammal endana we actually we are actually assuming a ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ എൻ ഇ സിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വാസ് ഗിവൺ ബൈ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ 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 പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ടു വൺ 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 ടു വൺ ടു വൺ അതാണ് സെക്കൻഡ് എനർജി പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്കിനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വാട്ട് ആർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ഇ സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇത് ഇത്ര വരും ഇത് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇ സീറോ വരും നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒരു ഗിവൺ എനർജി ലെവലിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അസിമിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ കൾസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു കൺസിഡർ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസ് ഇട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ
എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ദിസ് ഈസ് എ സ്പിയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എ സ്പിയർ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഈ സ്പേസിലെയും ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വലി ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് റേഡിയസ് അല്ലേ ദിസ് റേഡിയസ് സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേഡിയസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ റിലേഷൻ എനർജി റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് കിട്ടിയത് ഇ വാസ് റിട്ടേണേഴ്സ് എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സ്പിയർ ആണ് സ്പിയർ ആൻഡ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി എൻ എസ് സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോസ് വി കോൾ ദിസ് എസ് എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ദിസ് വിൽ ബി എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ ഇ സെഡ് എന്ന സ്പേസിലെ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എനർജി ലെവൽസ് വിത്ത് ദ സെയിം എനർജി വാൽ അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി ഉള്ള എനർജി ലെവൽസിനെ എല്ലാം എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എനർജി ലെവൽസ് റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ അതായത് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ ഇ സെഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എനർജി ലെവൽ ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഈ സർഫസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഈ സ്പിയർ ബേസിക്കൽ എന്താണ് നമുക്ക് എൻ എക്സ് എൻ വൈ ആൻഡ് എൻ ഇസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പിയർ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊണ്ട് കിട്ടണം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്പിയറിനും ഇതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു സ്പിയർ വരയ്ക്കാം ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു ഔട്ടർ സ്പിയർ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എൻ ആണ് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എൻ പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ബിറ്റ്വീൻ എനർജി ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു റേഡിയസ് എൻ ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് ഡി എൻ അല്ലേ അതെന്തായിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ ദിസ് സ്പിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് വിചാരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ദിസ് സ്പിയർ അതായത് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ എനർജി ലെവൽസ് ബിലോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി പക്ഷെ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്പിയർ പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ദിസ് വിൽ ബി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എൻ ക്യൂബ് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് വി ആർ ഓൺലി കൺസിഡറിങ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഫോർ എൻ എക്സ് എൻ വൈ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് എൻ എക്സും എൻ വൈയും എൻ ഇ സെഡും എന്താണ് ദർ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു ഫുൾ സ്പീഡിലെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ എക്സ് എൻ എൻ വൈ എൻ ഇ സെഡ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വോളിത്തിന് വൺ ബൈ എയ്റ്റേ വരുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഒരു തണ്ണിമത്തനെടുത്തു ഓക്കെ സിമ്പിൾ കേസിൽ എന്താണ് തണ്ണിമത്തനെടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഹാഫായിട്ട്
is equal to uh, the density of states is actually the total number of states the total number of states uh, between 0 and e got the total number of states between 0 and e such that all nx and y nx are positive this will be 1 by 8 into 4 pi n cube by 3 varium okay the density of states and you know is the e cube e plus d e cube equal to number of states and you can do it again and then the enemy in the differentiate in a lane so g dash e in or an element uh, differential of e varium other number of can the m actually no correlation that is the number of relation of connie and there is no no key relation of come actually in the no okay it is a you know e is equal to n square h square divided by 8 m i square on a lengthy number of three children yeah n square nengen yedam n square is equal to 8 m i square e divided by h cross square nere h square nere le n square is equal to the n square is equal to 8 m a square e divided by h square varium h square varium alengil n is equal to 8 m a square e divided by x square raised to 1 by 2 varium so, we will substitute this. We get g dash e. We get g of e is equal to 1 by 8 into 4 pi by 3 n cube. No, remember, in the room 8m a square e divided by h square raised to half of cube. We get is to 3 by 2 okay we do a total number of states energy levels below e energy e no okay density of states under the name in the differentiate you know with respect to e but differentiate either i'm going to the substitution would run a cube is equal to v in the substitution would tell we get g of e will g dash of e in order density of states is below 4 pi v divided by 3h cube into 2m raised to 3 by 2 e raised to 3 by 2 and okay just differentiate in all other uh with respect to e uh, g dash in or l basically d by d of g of e you know whether on earth and then e raised to uh there you know e raised to the uh, half on the differential e raised to 3 by 2 okay uh so So, uh, so it's a mistake on no? the so the g dash e leather and then actually no no g of e on a either way not g of e on a either way and so here is to 3 by 2 you know okay then then a differential g dash of e and the room in a differential here is a 3 by 2 in the differential in the room you raise to in a uh, 3 by 2 minus 1 and you raise to half for him so we get 2 pi v divided by h cube h cube into uh, 2 m raised to 3 by 2 e raised to half uh, de in the two okay you know the consideration good to see on a for every energy level and go spin up on the spin down on the other one put it into two good video Matra la density of states per unit volume on an angle divided by being good see that we get final density of states per unit volume or another we get g dash of e and d is equal to 4 pi by h cube into 2 m raised to 3 by 2 e raised to half d okay so this is the relation for density of states of electrons in a metal a free electron model which is a three dimensional particle in a box in the energy levels consider it all for the density of states per unit volatile relation on a relation thank you